Los representantes de las autoridades indígenas del suroccidente, AISO, lanzaron un contundente mensaje sobre la atención de sus comunidades en el norte del Cauca. Sí, eso se dejó muy claro ayer públicamente, había varios medios, se le dejó muy claro que ese taponamiento ha sido responsabilidad del gobierno porque nosotros veníamos convocando faltando dos meses, por dos veces nos habían hecho la convocatoria oficial por parte del Ministerio del Interior, pidieron ellos disculpas públicas, perdón pública por no habernos cumplido, pero pues esas disculpas públicas no nos sirven porque finalmente se termina afectando a todo el suroccidente colombiano. Esas disculpas públicas no nos sirven. Necesitamos es que nos cumplan, por eso se dejó muy claro que se cumpla lo acordado para que no se vuelvan a repetir estos hechos. La respuesta no se hizo esperar de parte de sectores sociales y políticos de Nariño que reclaman la atención urgente y definitiva para que el corredor vial en el suroccidente del país no se vuelva a cerrar en los próximos días. Pues es muy lamentable que estemos en este tire y afloje, en esta incertidumbre, en esta inestabilidad, esta zozobra que solamente continúa afectando la débil y frágil economía de, de, del departamento de Nariño y pues que por supuesto profundiza esa crisis que tenemos en materia de movilidad en el departamento. Yo llamo a las autoridades a que haya seriedad y coherencia en los acuerdos que se comprometen a cumplirlos cabalmente con las comunidades del Cauca, de Nariño, del Putumayo, para evitar esta situación que se volvió pues pan de cada día. Yo considero que las autoridades deben también tomar cartas en el asunto. No, los funcionarios de los gobiernos nacionales, departamentales, municipales, no pueden sentarse con las comunidades, comprometerse en unas circunstancias con el afán de levantar un bloqueo y luego, como decimos coloquialmente, mamarles gallo. Eso no puede pasar. Durante esta semana y hasta el próximo 20 de agosto, las autoridades indígenas del suroccidente del país se mantendrán en asamblea permanente. Esperan la llegada de tres funcionarios del alto gobierno, entre ellos el ministro del Interior.